हैलो एंड वेलकम टू अरेस अकैडमी ऑफिशियल सत श्रीकाल सारा एम सी क्यू का पार्ट आ जोड़ा एग्रीकल्चर का आप चौथा कर जा रहे हैं इस तो पहला तीन हो चुके हैं होपफुली तुम देख ले होने तो वजी लगे होने तो तुम जड़िया जड़िया मैं इनफोरमेन नाल दिना गा अडिशनल इनफोरमेन तुम अपडेट वगैरह करते रेंगे हो गए क्योंकि उन्होंने तो भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सद अरेस अकैडमी ऑफिशियल टैलीग्राम ग्रुप है तुम हूँ ज्वाइन कर सकते हो लिंक आ जोड़ा तो डिस्क्रिप्शन के मिल जूगा ठीक है सो बाकी टैलीग्राम ग्रुप हो गया फेसबुक ग्रुप हो गया इंस्टा वगैरह हो गया तुम कि भी मैसेज वगैरह कर सकते हो सो चलो आप करते हैं जी स्टार्ट एम सी क्यू का पार्ट चौथा फस्ट इरीगेन टू द वीट करॉप शुड बी गिवन एट त पहली इरीगे है जिन्होंने आप कह दें भी पहला आप पानी दें फस्ट इरीगे जिन्होंने आप कह दें सो बेसिकली स्टेज पर कि स्टेज होंगी है जो आप वीट करॉप में दें जो देना चाहिए गा तो भी पच्ची दिन बाद फस्ट इरीगे टाइम आता गा भी पच्ची दिन बाद पहली गल तो दिन भी पूछे जा सकते हैं येज आते जिन्हों आप कहें सी आर आई स्टेज सी आर आई जी स्टेज का मतलब की होंगे गा कराउन रूट इनिशिएशन इनिशिएट यानी कि ठीक है ना इनिशिएशन कराउन रूट इनिशिएशन ठीक है तो इनिशिएट बेसिकली होंगी है उस टाइम उस टाइम से जोड़ा कि तुम कह सकते हो भी एक तरह न इनिशिएट हों ग्रो होना वो वधना फुलना नोरिशमेंट वो स्टार्ट होंगी बेसिकली ठीक है तो उन्होंने आप आर आई स्टेज कह दें सब तो पहला की होंगे गा सब तो पहला आप करते हैं जो आप कोई भी फसल यानी कि कल्टीवेट करते हैं जो भी आप सब तो पहला स्टेज कि होंगी है कि जर्मीनेशन स्टेज जो आप जर्मी जर्मीनेशन करते हैं उस तो बाद फिर आ जाती सी आर आई स्टेज ठीक है ना फिर उस तो बाद जी सी आर आई स्टेज होंगी है यह भी पच्ची दिन बाद आती है फिर उस तो बाद आ जाती है टेलरिंग स्टेज जी कि चाली तो लैके सठ दिन होंगी है ठीक है फिर उस तो बाद आ जाती है ज्वाइंटिंग स्टेज ठीक है ज्वाइंटिंग स्टेज होंगी है लगभग सठ तो लैके पत्तर तक जो फसल है जी हार्ड होनी स्टार्ट हो जाती है जो यानी कि कणक जी तो दाने वो महसूस हो लग जाएगी भी जिते जिथे वह जोड़े छिट्टे आ बन लग जाते हैं छिट्टे का मतलब जी आप इनफ्लोरीसेंस की गल करते हैं जोड़े ईयर हैड की गल करते हैं तो वो बेसिकली बनने स्टार्ट हो जाते हैं उदों जी जेकर पाड़ के भी देखोगे फसल में तो वो तो छिट्टे दसन गए ईयर जेडे ईयर इनफ्लोरीसेंस तो मैं दसा ना कि जी ईयर हैड या उन्होंने आप कहने ज स्पाइक कह दें तो वो तो बेसिकली फील भी होने लग जाते जे तुम फसल में पाड़ के देखोगे तो वह तो दसन भी लग जाएंगे तो वह ज्वाइंटिंग स्टेज होंगी बेसिकली जी कि सठ तो लेकर पत्तर दिन आती है कई बार पुछ लिया जाता भी ज्वाइंटिंग स्टेज है जी किन्ने दिन आती है तो सठ तो लैके पत्तर दिन आती है टेलरिंग स्टेज होगी जी तो चाली तो लैके सठ दिन आती है तो जी टेलरिंग स्टेज की होंगी टेलरिंग स्टेज भी ग्रोइंग स्टेज आ बेसिकली जो तुम कह सकते हो कि इनफ्लोरीसेंस जोड़ा होंगे गा वो तो आने लक्षण दिशा लग जाते हैं इस करके फिर ज्वाइंटिंग स्टेज तो वह आ जाते हैं ठीक है ना सी आर आई स्टेज इनिशिएशन है जी स्टार्टिंग है तो भी पच्ची दिन बाद आती है जिथे शूट रूट तो तो जरा मतलब जोड़े शूट शूट के रूट के तो एक गैप दसूगा हूँ मैं किमें दसा वो तो प्रैक्टिकल है तो उत्थे तो फील हो लग जाता गा कि जी य फसल है यानी कि वो अपनी जी रूट्स है ना जिड़िया उन्होंने फैला स्टार्ट कर देंगी इस इस तरीके समझ सकते हो बेसिकली सी आर आई स्टेज में उन्होंने फैला स्टार्ट कर देंगी है चलो खैर तो पहली स्टेज होगी जिते आप पहला उन्होंने पानी दें फस्ट इरीगेस कर दें जो आप यानी कि कह सकते हैं ठीक है उदो पानी दें फिर आप इस तो बाद आ गया जी फैलरिस माइनर इन वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग अच्छा तो मैं दस देना सी आर ई स्टेज की फुल फॉर्म जरूर याद रख लो कराउन रूट इनिशिएशन कराउन रूट इस नाम इस करके दिता गया कराउन का मतलब तुम जो कराउन किमें होंगे कराउन एक राज का हैड हों ना बेसिकली ए कह लो भी वह जोड़ा वह कराउन वो बनना स्टार्ट हो जाता जिम्मे मान लो रूट है तो एक तरह न इस तरीके बनना स्टार्ट हो जाता है ठीक है ना तो उन्होंने आप कराउन रूट कहने उस तो बाद ग्रोइंग स्टेज आ जाती है टेलरिंग स्टेज फिर ज्वाइंटिंग स्टेज जिते हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है सो इस तरीके स्टेजा बहुत होंगे डफ स्टेज भी होंगी है ठीक है ना तो बहुत स्टेजा गई तो चलो खैर वो कितना कितने आप कहीं कहीं पढ़ा इस तो बाद आ गया फैलरिस माइनर इन वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग तो फैलरिस माइनर तो मैं दसिया कि बिल्कुल कणक कर गई होंगे गा जो कणक के फसलों के आ जाता गा तो कणक की फसल में काफ़ी झाड़ू काफ़ी बर्बाद करता गा तो आपको छांटना बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि बिल्कुल उस तरह का होंगे गा तो यह कि द्वारा कंट्रोल किया जा सकता गा कि स्परे आ जिद ना कंट्रोल किया जा सकता गा तो स्परे तो बहुत है इन ऑप्शन के आंसर बनता गा आइसो प्रो ट्यूरोन आइसो प्रो ट्यूरोन ठीक है होर जेकर मान लो ऑप्शन के डोसोनैक्स डोसोनैक्स तो यह भी स्परे आ जी कि कंट्रोल करने वास्ते वरती जाती हैगी एक होर होंगी है ट्राई ब्यू निल 
ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਰਿਸ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਟੋਰਿਨ ਡੋਸੋਨਿਕਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇ ਟੈਸਟ ਵੇਟ ਆਫ ਫੈਲਰਿਸ ਮਾਈਨਰ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਵੇਟ ਵੀਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਟੈਸਟ ਰੂਟ ਆਫ ਟੈਸਟ ਵੇਟ ਆਫ ਰਾਈਸ ਟੈਸਟ ਵੇਟ ਆਫ ਵੀਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀਟ ਦਾ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਰਿਸ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾਗਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵੇਟ ਆਫ ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਸਟ ਵੇਟ ਆਫ ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਆਇਨ ਬਟਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਚਾਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਟ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਨ ਆਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਕੇਜ ਆਉਣਗੇ ਕੋਈ 199 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ 399 ਦਾ ਕੋਈ 799 ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਫਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਬਟਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ 199 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫ ਜਲੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖੀ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 399 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਡੀਐਫ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੁਆਇਨ ਬਟਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕਿ ਜਿਆਦੇ ਆ ਘੱਟ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਬਟਨ ਤੇ ਜਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਵੀਟ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਡੀ ਡਬਲਯੂ ਆਰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਵੀਟ ਰਿਸਰਚ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ
ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਕੇਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਬਾਰਬਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਊਗਾ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਬ ਟਾਈਪ ਗਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬਾਰਬਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇਨੈਂਸ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਾਕੀ ਨੋਬਲ ਗੇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਕਰਮ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੈਰਮ ਇਜ਼ ਓਰੀਜਿਨੇਟਡ ਇਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਨਿਊ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਾਰਬਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਕਰਮ ਬਾਰਬਰੀ ਜਾਂ ਐਸ ਬਾਰਬਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਊ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੈਰਮ ਨਿਊ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਥਿੰਨ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਫਿਸ਼ ਨੇਰੀਅਮ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਇਨੈਂਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਥਿਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇਰੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥਿੰਨ ਲੇਅਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇਨੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਬਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕਰੋ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਕੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ 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 ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦੇ ਰਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਪੜਨਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੇਮ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਟੇਬਲ ਸੋਇਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਸਟ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਪੜਨਾ ਵੀਟ ਪੜਨਾ ਬਾਰਲੇ ਜਵਾਰ ਕਾਈ ਜੋਈ ਮੋਈ ਛੋਈ ਜੋ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਉਂ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੂਟਸ ਆਰ ਆਫ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਾਈਪ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰੂਟਸ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰੂਟਸ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੂਟਸ ਕਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੂਟਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੂਟਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਮਰਜ ਵੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਉਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਇਨਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਦਾ ਰਾਈਸ ਦਾ ਤੇ ਰਾਈਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਰੋ ਬਾਕੀ ਪੈਨਿਕਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਈਅਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਸ ਬੋਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰੇਸ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਈਮੋਸ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਕਰ ਪੜੀ ਜਾਓ ਯਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਮੋਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਬਲ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਬਲ ਅੰਬਲ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਏ ਆਈ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1970 71 ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਡਸਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਇਜ਼ ਪਲਾਂਟਡ ਇਨ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਟੋਮਨ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਡਸਾਲੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਫੈਬ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਟੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਸਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਟੋਮਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਟੌਪ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫਾਰ ਸੀਡ ਪਰਪਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਆਰ ਰਿਚ ਇਨ ਦਾ ਟੌਪ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਨ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫਾਰ ਸੀਡ ਪਰ ਸੀਡ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਪੜਦੇ ਆ ਬਡ ਟਿਸ਼ੂ ਪੜਦੇ ਆ ਸਟੈਮ ਟਿਸ਼ੂ ਪੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਗੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਡ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਜਾਂ ਸਟੈਮ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਡ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ 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 ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਆ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਮ ਟਿਸ਼ੂ ਰੂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਡ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾਗਾ ਇਹ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਬਟਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੀਡੀਐਫਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੁਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੈਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਪੜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥਿਊਰੀ ਪੜਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ 3000 ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਕਪਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਉਮੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜਨਾ ਪੜੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ 3000 ਜਾਂ 1500 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਪੜੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 3000 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਯੂਪੀਐਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੜਾਉਣਾਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪੜਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੀ ਖੁਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੜ ਲਵਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਪੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਟ ਪੀਸੀਐਸ ਲੈਵਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਲੈਵਲ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 1500 ਦੇ ਨਾਲ 3000 ਹੋਰ ਚੱਕ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ 45 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ 4500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 80 ਟੂ 90% ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 10% ਮੈਂ ਜਾਂ 20% ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਬੇਸ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 80 ਟੂ 90% ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੇਟੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੂਗਲ ਪੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵਿਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ 9686906568 ਤੇ ਓਨਲੀ ਸਟੱਡੀ 12499 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬਾਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ